Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des bonnes pratiques et des erreurs communes en GBG afin d'être le plus efficace possible en bataille. Première partie, la préparation. Première chose que vous pouvez analyser avant la GBG et même avant le brief de GBG si c'est possible est d'analyser la map que vous allez attaquer ou défendre afin de repérer les différents points importants. Supply, point X, point final, brèche, spot d'artillerie et toutes choses qui peuvent être analysées en amont pour gagner du temps au moment de la bataille. Deuxième chose importante, soyez présent au brief. Les Red Lead passent un temps très important en préparation de bataille et ont besoin que les joueurs soient présents pour pouvoir expliquer correctement la stratégie qu'ils souhaitent déployer. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, si vous n'avez pas compris quelque chose, qu'il faudra se manifester. Pendant la bataille, il sera trop tard. Troisième élément important, prenez les unités demandées et si vous n'êtes pas présent sur la liste des groupes formés, demandez au moment du brief quel groupe vous devez rejoindre et avec quelle unité. Rien de pire en bataille pour un Red Lead de voir une unité pas du tout méta être déployée, rendant donc un joueur pratiquement inutile. Quatrième point très important, prenez et posez de l'artillerie. C'est grâce à elle que vous pourrez créer un décalage et donc une faiblesse. Ouais, mais moi, euh, je sais pas utiliser l'artillerie. Alors, la pose d'artillerie est une compétence qu'il faut acquérir pour chaque joueur en GVG. Il faudra donc poser des artilleries potentiellement moyennes, voire mauvaises, pour apprendre les différentes courbes et effets secondaires afin de devenir meilleur avec. Je peux vous conseiller d'ouvrir une partie privée et de tester les différentes artilleries pour vous familiariser plus facilement. Attention, les artilleries utilisées dans le mode entraînement sont consommées de votre inventaire perso. Vous pouvez aussi regarder la vidéo sur le sujet en cliquant sur un lien quelque part sur votre écran. Cinquième et dernier point, préparez vos unités et votre stuff. Regardez si vos unités ont une durabilité faible et rationnez-les si c'est le cas. En fonction du nombre que vous êtes dans votre raid, choisissez la bonne armure, influence si vous êtes peu et résistance si vous êtes beaucoup. Équipez les runes optimales pour les GVG, faites vos configurations en avance si vous attaquez ou défendez un fief où votre camp se situe. Pour rappel, si vous ne le faites pas, vous allez spawn avec vos unités de siège alors que vous avez très peu de temps pour modifier votre choix avant la bataille, ce qui résultera probablement sur des performances amoindries. Deuxième partie, la communication. Premier conseil, faites des calls rapides, concis et surtout utiles. À moins que vous ayez un poste particulier, il n'est pas important d'indiquer que vous êtes mort, que vous n'avez presque plus de vie ou bien encore que les ennemis ont pris un fief qui n'a rien à voir avec la bataille. Vous pouvez par contre indiquer que vous allez bloquer le supply ou bien que la cover que vous êtes en train d'effectuer dans le flanc va bientôt céder ou encore que vous allez recharger vos unités exotiques. Deuxième conseil, suivez les calls du Red Lead. Soyez attentif, les calls du Red Lead peuvent être incompréhensibles de votre point de vue, mais suivez-les quand même. Si des erreurs sont commises, vous pourrez en parler après la bataille. Par contre, vous devez pendant la bataille fournir les informations importantes afin qu'il puisse réagir en fonction. Le Red Lead n'est pas omniscient, il ne peut pas tout voir et tout savoir. Troisième conseil, le moral des troupes. Lors d'une bataille, différents événements arrivent. Même si vous voyez que le combat est mal engagé, encouragez vos alliés et évitez les calls de type « c'est mort » ou encore « on se fait défoncer » car des joueurs démoralisés vont avoir tendance à essayer de fuir ou à arrêter de se battre alors que l'objectif est prenable avec de l'engagement. Votre but est de réduire le moral de l'adversaire et de garder le vôtre haut. Passons maintenant à la troisième partie, les bonnes pratiques. Première astuce, spawn sur le point X. Prenez toujours le temps de spawn sur le point de réapparition le plus proche du combat donc si le X est bien entendu pris, car même si vous perdez 2 secondes à la sélection du point, vous en gagnerez forcément beaucoup plus au final. Pour information, prendre totalement un X prend 60 secondes. S'il reste quelques secondes avant la cape du X, il est aussi intéressant d'attendre pour spawn directement sur X. Deuxième astuce, le blocage du supply. Attention au supply, si votre unité est en grande partie détruite, voire complètement morte, vous devez analyser la situation pour savoir si vous devez vous rendre sur le supply pour changer d'unité ou bien simplement sortir de la bataille. Premier critère à prendre en compte, le roulement. En effet, si l'icône à votre droite affiche 0, vous ne devez pas sortir de la bataille, même si vous n'avez plus d'unité car personne ne pourra vous remplacer. Essayez simplement de temporiser avec votre héros. Deuxième critère, la phase du combat dans laquelle vous êtes. En effet, si vous êtes au début du push, ou bien pendant un push actif, et que vous avez assez de roulement, alors analysez les éventuelles cibles importantes que vous pouvez atteindre afin d'aider vos alliés. Par exemple, sauter derrière les lignes ennemies pour attraper des unités exotiques type Falconetti, lance lame ou Coco est une très bonne chose. Vous pouvez aussi aller chercher des artilleries, typiquement fusées de guerre ou canons mitraille. Et sur certaines maps, aller sur le point X ou final des ennemis peut donner du mou à votre équipe, voire vous faire gagner la bataille sur un coup de chance. Et si vraiment vous n'avez pas de cible particulière, alors effectuez une retraite via le bouton au-dessus de la carte et continuez à vous battre pendant les 10 prochaines secondes jusqu'à être sorti de la bataille. Enfin, 
Si vous êtes dans une phase de resetup, vous pouvez aller changer d'unité si celle-ci est cohérente avec les besoins. D'ailleurs, n'hésitez pas suivant les situations à vous-même bloquer le supply ennemi, donc si le blocage est bien effectué, vous allez pouvoir donner un avantage certain à votre équipe. Troisième astuce, le dive dans les exos ennemis. On en a déjà parlé dans le point précédent, mais bien sûr, vous n'avez pas à attendre que vous n'ayez plus d'unités pour sauter sur les unités exotiques de l'équipe adverse. Pour cela, en règle générale, montez sur votre cheval, puis sautez du côté droite ou gauche du setup ennemi et essayez au maximum de focus les unités en question. Attention, si vous entreprenez cette action, prévenez vos alliés afin de ne pas avoir 4 personnes qui sautent en même temps et qui perdent du coup leurs unités, rendant la ligne de front totalement ouverte. Quatrième astuce, proposez vos artilleries aux alliés. N'oubliez pas que vos alliés peuvent aussi utiliser votre artillerie. Une bonne pratique consiste à poser une artillerie, pas très loin d'un allié qui est déjà en train de tirer à l'artillerie, mais bien sûr pas trop proche non plus, pour éviter qu'avec une artillerie, l'ennemi puisse sortir vos deux artilleries et de lui dire simplement de s'en occuper, ce qui va vous permettre d'aller chercher une autre artillerie et être disponible pour le prochain push sans perdre de DPS. Attention, à moins d'être dans le même groupe que votre allié, celui-ci devra attendre 60 secondes avant de pouvoir l'utiliser. Cinquième astuce, surveillez votre environnement. Gardez un œil sur la map et faire une analyse continuelle afin de trouver des opportunités. Parfois, un flank bien exécuté pourra retourner une game mal engagée. Faites donc logiquement aussi attention à vos flanks et à votre bac afin de ne pas subir de lourdes pertes. Sixième astuce, push plus loin que le point. Lors d'un push, que ce soit sur X ou sur le final, N'hésitez pas à push plus loin que le point. Cette action vous permettra de plus facilement capturer le point en question car l'ennemi devra d'abord passer votre ligne de front avant de pouvoir anti-cap. Septième astuce, spawn avec des unités et changer. Dans le cas où votre spawn est lointain et que vous avez un supply disponible et safe plus proche du combat, vous pouvez spawn en cavalerie ou toute autre unité rapide afin d'arriver plus rapidement sur le lieu du combat et switch ensuite sur l'unité désirée. L'avantage est d'avoir plus rapidement l'unité lente prête à se battre et éventuellement d'envoyer un premier burst avec la cavalerie pour se mettre en place ensuite avec l'infanterie. Huitième astuce, le positionnement en hauteur. En effet, essayez toujours dans un combat classique d'être plus bas que vos adversaires car vos unités toucheront plus facilement que ceux qui sont au-dessus. Cette information ne concerne que les unités corps à corps. Bien entendu, s'il y a des Coco, Shenji ou autres unités de ce type en face de vous, il est probable qu'ils fassent pencher la balance en faveur de la hauteur. Neuvième astuce, le cheval, c'est génial. On en a déjà parlé lors des dives d'exo, mais le cheval est un outil très puissant utilisé pour d'autres choses. Par exemple, certaines classes obtiennent des compétences supplémentaires. C'est notamment le cas de l'épée courte qui peut lancer un stun à cheval. Le cheval permet aussi d'esquiver certaines compétences ultimes, notamment le contrôle de l'assassin. Il va aussi permettre sur un point de capture de capturer plus vite. Et vous pouvez même l'utiliser pour fuir des murailles rapidement si le slide sur les échelles n'est pas possible. Dixième astuce, ouvrir les setups adverses en passant par derrière. Combien de batailles ont été perdues car les attaquants n'ont pas osé contourner un setup en place Eh bien, énormément Pourtant, bien que l'action soit périlleuse, elle est extrêmement efficace et permet de débloquer une situation très rapidement. Alors, soyez efficace et passez par derrière. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé. Et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code DELETAX afin d'obtenir des packs comprenant des skins unités, des skins de héros et plein d'autres choses très intéressantes. Vous pouvez trouver tout ça en description. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.